ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉండే జీవజాతులు మొత్తం బీటా అంటే ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే జీవజాతులు మొత్తం గామా అంటే అనేక ఆవరణ వ్యవస్థల్లో ఉండే జీవజాతులు మొత్తం సో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ తర్వాత మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అన్న టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అన్న ఒకటే అందులో మూడు రకాలు చెప్పుకున్నాం ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ బీటా బయోడైవర్సిటీ గామా బయోడైవర్సిటీ సో మీకు ఇప్పుడు లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ తెలిసింది టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ లేదా మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ గురించి తెలిసింది ఇక నెక్స్ట్ మనం ఈ జీవ వైవిధ్యం గురించి ఇంకొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం బయోడైవర్సిటీలో హాట్ స్పాట్స్ అని వస్తాయి సునిశిత ప్రాంతాలు హాట్ స్పాట్స్ అంటే సునిశిత ప్రాంతాలు ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద ఐయుసిఎన్ అనే ఒక సంస్థ ఐయుసిఎన్ అనే ఒక సంస్థ ఏం చేసింది హాట్ స్పాట్స్ని గుర్తించింది సునిశ్చిత ప్రాంతాలను గుర్తించింది అంటే ఎక్కడైతే జీవరాశులు బాగా ఉండి అవి త్వరగా అంతరించిపోతున్న ప్రాంతాలు జీవ వైవిధ్యం బాగా ఉండి త్వరగా అంతరించిపోతున్నటువంటి అటు మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ ఆ ప్రాంతాలని సునిశ్చిత ప్రాంతాలు హాట్ స్పాట్స్గా గుర్తించింది ఐయుసిఎన్ అనే సంస్థ అయితే ఈ హాట్ స్పాట్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనకు బిడ్స్లో అడుగుతుంటారు సునిశ్చిత ప్రాంతాలు జీవ వైవిధ్య సునిశ్చిత ప్రాంతాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై నాలుగు ఉన్నాయి అయితే కొన్ని బుక్స్లో పాత బుక్స్లో ఇరవై ఐదు ఉంటుంది అది తప్పు ముప్పై నాలుగు ఉన్నాయి అయితే ఇంకొన్ని ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత ఇవి పెరగచ్చు కూడా అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి ఈ డేటా విషయంలో అప్డేట్ ఎప్పటికప్పుడు మనం నెట్లో చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ హాట్ స్పాట్స్ సంఖ్య ఎంత అని అడగచ్చు నేషనల్ పార్క్స్ సంఖ్య ఎంత నేషనల్ పార్క్స్ మన భారతదేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే బయోస్పేర్ రిజర్వ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి కొత్త యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ టాపిక్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఫ్రెష్గా అప్డేట్స్ చూసుకుంటే మంచిది నెట్లో మనం నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు నూట నాలుగు పెరగచ్చు తగ్గేది ఉండదు పెరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఇవి చూసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే హాట్ స్పాట్స్ కూడా అంతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త ప్రాంతాలను గుర్తించవచ్చు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి హాట్ స్పాట్స్ సునిశ్చిత ప్రాంతాలు అంటే ఆ ఏరియాల్లో జీవ వైవిధ్యం బాగా ఉండి అంటే జంతుజాలం బాగా ఉండి అంటే ఫ్లోరా అండ్ ఫానా బాగా ఉండి మొక్కలు జంతువులు బాగా ఉండి అంతరించిపోతున్న స్థితిలో ఉన్నాయి త్వరగా అంతరించిపోతున్నాయి అలాంటి ప్రాంతాలు సునిశ్చిత ప్రాంతాలు హాట్ స్పాట్స్ అలాంటివి ఐయుసిఎన్ అనే ఒక సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై నాలుగుని గుర్తించింది అనమాట హాట్ స్పాట్స్ని ఒక్కోసారి బిట్స్లో మన భారతదేశంలో హాట్ స్పాట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే ప్రశ్న అడగచ్చు బిట్ భారతదేశంలో హాట్ స్పాట్స్ కొన్ని బుక్స్లో చూస్తే రెండు అని ఉంటాయి కొన్ని బుక్స్లో నాలుగు అని ఉంటాయి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి సునిశ్చిత జీవ వైవిధ్య సునిశ్చిత ప్రాంతాలు హాట్ స్పాట్స్ దాని గురించి చూద్దాం రెండు నాలుగు ఏంటి ఇవి చూద్దాం జనరల్గా ఇండియాకు సంబంధించి భారతదేశం మనం ఒక రఫ్గా వేసుకుంటే ఈ ప్రాంతాన్ని వెస్ట్రన్ గాడ్స్ పశ్చిమ కనుమలు అన్నాం ఈ మొత్తాన్ని హిమాలయన్ గాడ్స్ హిమాలయ పర్వత జీవ వైవిధ్య ప్రాంతాలు ఇవి రెండు మన ఇండియాలో పూర్తిగా ఉన్నాయి హాట్ స్పాట్స్ సునిశ్చిత ప్రాంతాలు ఇవి రెండు పక్కాగా ఉన్నాయి పశ్చిమ కనుమలు హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాలు 
ఇవి రెండు మన భారతదేశంలో జీవ వైవిధ్య సునిశ్చిత ప్రాంతాలు హాట్స్పాట్స్ సో రెండు ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే నాలుగు అని కొన్ని చోట్ల ఇస్తాడు సునిశ్చిత ప్రాంతాలు జీవ వైవిధ్య హాట్స్పాట్స్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఎందుకు నాలుగు మనకి దిగువన శ్రీలంక ఉంది మనకు ఐడియా ఉంది ఇక్కడ శ్రీలంక ఉంది శ్రీలంక అలాగే ఈ ప్రాంతంలో బర్మా ఉంది బర్మా ఇది శ్రీలంక ఐయుసిఎన్ సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ అంతర్జాతీయ సంస్థ మన భారతదేశం ఒక్క దాంట్లో హాట్స్పాట్స్ని గుర్తించలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తించింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కేరళ తమిళనాడు ఈ ప్రాంతాలు అండమాన్ దీవులు ఈ ప్రాంతాలు శ్రీలంకతో కలిపి ఒక హాట్స్పాట్గా గుర్తించింది అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి బర్మా ఈశాన్య రాష్ట్రాలు వీటన్నిటిని కలిపి ఒక హాట్స్పాట్గా గుర్తించింది అప్పుడు ఇవి రెండు మన భారతదేశంతో సంబంధం ఉన్నవి కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బుక్స్లో హాట్స్పాట్స్ సునిశ్చిత ప్రాంతాలు జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించిన ఇవి నాలుగని రాసి ఉంటారు మీకు స్పష్టత ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడిగే బిట్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి భారతదేశంలో స్పష్టంగా ఉన్నటువంటి రెండు హాట్స్పాట్స్ పశ్చిమ కనుమలు హిమాలయ ప్రాంతాలు ఒక్కోసారి నాలుగు అన్నప్పుడు ఈ రెండు కూడా కలుపుతాడు శ్రీలంకతో కలిపి ఉన్నటువంటి ద దక్షిణ భారతదేశం ఈ ప్రాంతం అలాగే బర్మాతో కలిగి ఉన్నటువంటి ఈశాన్య భారతదేశం ఇక్కడ ఉండేటువంటి అడవులు ఇక్కడ ఉండేటువంటి జంతు జాతులు జంతు జలాలు ఇక్కడ ఉండేటువంటివి వాటి కిందకు వస్తాయన్నమాట సో హాట్స్పాట్స్ అంటే అవి మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీవ మొక్కలు జంతువులు జీవజాతులు బాగా ఉండి అంతరించిపోతూ ఉంటే త్వరగా అలాంటి వాటిని సునిశ్చిత ప్రాంతాలు హాట్స్పాట్స్ అన్నారు భారతదేశంలో ఇవి ఈ రకంగా చూస్తే రెండు ఇవి కూడా కలుపుకుంటే నాలుగు ఉన్నాయి హాట్స్పాట్స్ అలాగే ఇక్కడ మరో విషయం మనం మళ్ళా ఈ బయోడైవర్సిటీలో హాట్స్పాట్స్ చూశారు మీరు టోటల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని ఉన్నాయంటే థర్టీ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ముప్పై నాలుగు ఇక నెక్స్ట్ జీవ వైవిధ్యంలో మనం కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద రెడ్ డేటా బుక్ రెడ్ డేటా బుక్ అని ఒక బుక్ ఉంది గ్రీన్ డేటా బుక్ బ్లూ డేటా బుక్ జీవ వైవిధ్యం మీద బయోడైవర్సిటీ మీద ఒక మూడు గ్రంథాలు ఉన్నాయి రెడ్ డేటా బుక్ గ్రీన్ డేటా బుక్ బ్లూ డేటా బుక్ ఈ రెడ్ డేటా బుక్లో ఇది ఐయుసిఎన్ సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా హాట్స్పాట్స్ గురించి కానీ జంతు జాతుల గురించి కానీ అంతరించిపోతున్న మొక్కలు కానీ అంతరించిపోతున్న జంతువులు కానీ వీటి గురించిన పూర్తి సమాచారం ఆ రెడ్ డేటా బుక్లో ఉంటుంది ఐయుసిఎన్ సంస్థ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐయుసిఎన్ సంస్థ ఈ యొక్క మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీవ వైవిధ్యం విషయంలో అంతరించిపోతున్న మొక్కల గురించి జంతువుల గురించి వివరాలు అన్నింటినీ సేకరించి పొందుపరిచిన గ్రంథమే రెడ్ డేటా బుక్ ఇకపోతే ఈ యొక్క జీవ వైవిధ్యం మీద భారతదేశంలో పరిశోధనా నిమిత్తం అంతరించిపోతున్న మొక్కలేంటి అంతరించిపోతున్న జంతువులేంటి అని మన భారత ప్రభుత్వం కలకత్తాలో బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా బిఎస్ఐ అని ఒకటి ఉంది బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇది మనము నేషనల్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా చెప్పున్నాను అంటే జాతీయ పరిశోధనా సంస్థలు లేదా జాతీయ శాస్త్రీయ సంస్థలు అని ఒక లిస్ట్ ఇచ్చున్నాం ఆ టాపిక్ ఉంది మన ఆ టాపిక్ చెప్పున్నాం ఆ టాపిక్లో ఈ బిఎస్ఐ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వచ్చి ఉంది ఇది కలకత్తాలో ఉంటుంది హెర్బేరియంలో నిల్వ చేస్తుంది భారతదేశంలో 
అంటే ఎండి ఎండబెట్టిన మొక్కల్ని ఒక షీట్ మీద అంటిస్తాం అట్లా సేకరించి దాచి పెడతాం అరుదుగా లభించే మొక్కలు లేకపోతే అంతరించిపోతున్న మొక్కలు వీటిని కొన్ని లక్షల హెర్బేరియంలని సేకరించిన సంస్థ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇది కలకత్తాలో ఉంది మన భారత ప్రభుత్వం జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించి జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించి అంతరించిపోతున్న మొక్కలు ఏంటియో జంతువులు ఏంటియో పరిశోధన నిమిత్తం ఈ సంస్థకి ఆ పనిని అప్పజెప్పింది బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే మన భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న మొక్కలు జంతువుల మీద ఒక బుక్ రాసింది ఒక గ్రంథాన్ని రచించింది దాన్ని గ్రీన్ డేటా బుక్ అంటారు గ్రీన్ డేటా బుక్ కాబట్టి బయోడైవర్సిటీలో మనకి రెడ్ డేటా బుక్ గ్రీన్ డేటా బుక్ రెడ్ డేటా బుక్ ఎవరు తయారు చేశారు ఐయూసిఎన్ గ్రీన్ డేటా బుక్ ఎవరు తయారు చేశారు బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా దీంట్లో భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న మొక్కలు జంతువుల యొక్క వివరాలు పొందుపరిచారు అలా చెప్పిందే ఒక మొక్క ఉంది నిన్న మొన్న క్లాసుల్లో ఇంతకుముందు క్లాసుల్లో మనం చెప్పుకొని ఉన్నాం నెపంతేస్ కీటకాహారి మొక్క నెపంతేస్ ఇది అంతరించిపోతున్న ఒక మొక్క ఈ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈ గ్రీన్ డేటా బుక్లో పొందుపరిచిన విషయాల్లో అంతరించిపోతున్న మొక్క మన భారతదేశంలో ఒకటి ఏంటంటే నెపంతేస్ కీటకాహారి మొక్క అలాగే ఇంకో మొక్క కూడా సైకస్ బెడ్డోమి ఇది వివృత బీజం వివృత బీజాలంటే వృక్షరాజ్యంలో మనం చదువుతాం శైవలాలు శిలీంధ్రాలు అంటే థాలోఫైట్స్ బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ ఇవన్నీ పుష్పించని మొక్కలు పుష్పించే మొక్కల్ని వివృత బీజాలు ఆవృత బీజాలు అని డివైడ్ చేస్తాం ఆ వివృత బీజాలకి ఎగ్జాంపుల్గా సైకస్ చెప్తాం పైనస్ నీటం చెప్తాం సైకస్ అనేది సైకస్ బెడ్డోమి అనేది మన భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న మొక్కల్లో అది కూడా ఒకటి సో ఇలాంటి విషయాలని బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గ్రీన్ డేటా బుక్లో పొందుపరచడం జరిగింది ఇది మన భారతదేశానికి సంబంధించిన బుక్ అది ఇది కాక బ్లూ డేటా బుక్ అని ఇంకోటి ఉంది ఈ బ్లూ డేటా బుక్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ మరొక సంస్థ తయారు చేస్తుంది ఇది ప్రైవేట్ సంస్థ ఇవి రెండు గవర్నమెంట్ సంస్థలు ఆ బ్లూ డేటా బుక్లో కూడా ఈ యొక్క అంతరించిపోతున్న మొక్కలు జంతువుల గురించిన విషయాలే పొందుపరిచింది అదొక ప్రైవేట్ సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ సో ఇలా జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించి ఒక మూడు బుక్స్ రెడ్ డేటా బుక్ గ్రీన్ డేటా బుక్ బ్లూ డేటా బుక్ తర్వాత ఈ జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించి అంతరించిపోతున్నటువంటి మొక్కల్ని కానీ జంతువులను కానీ ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఒక వర్గీకరణ ఉంది మనకి ఏంటంటే సపోజ్ ఒక యాభై సంవత్సరాల్లో కొన్ని కొన్ని జీవజాతులు అంతరించిపోయి ఉంటాయి అంటే విలుప్తమైపోయి ఉంటాయి అంటే ఎక్స్టింక్టెడ్ ఎక్స్టింక్టెడ్ అంటే విలుప్తమైపోయినవి అంతరించిపోయినవి మన ఇటీవల మన రాష్ట్రంలో రాబందు వెల్చర్ అంతరించిపోయిందని చెప్తున్నారు ఇది కనుక చిక్కితే ఐదు లక్షలు ఇస్తామని ప్రభుత్వం కూడా ప్రకటించింది వల్చర్ లేదా రాబందు కనుక చిక్కితే ఎవరికైనా తీసుకురండి ఐదు లక్షలు ఇస్తాం అలాగే డుడో అనేటువంటి మరొక జీవి అది కూడా అంతరించిపోయినటువంటి వాటిలో ఉంది ఇలా ఎక్స్టింక్టెడ్ విలుప్తమైపోయినటువంటి జీవజాతులు కొన్ని ఉంటాయి అలాగే రాబోయే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో అంతరించిపోయేవి ఉంటాయి రాబోయే హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో అంతరించిపోయేవి ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇలా వాటి యొక్క స్థాయిని బట్టి జాతుల యొక్క సంఖ్యను బట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్న ఆ జాతుల సంఖ్యను బట్టి అవి అంతరించిపోయే పరిస్థితిని బట్టి ఈ జీవజాతుల్ని వర్గీకరించి ఉన్నారు ఎలా ఎక్స్టింక్టెడ్ యానిమల్స్ అని సారీ ఎక్స్టింక్టెడ్ తర్వాత క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ వాల్నరబుల్ ఈ విధంగా రేర్ ఇలా ఎలా ఎక్స్టింక్టెడ్ అలాగే క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ వాల్నరబుల్ 
రేర్ తర్వాత నాట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అంటే లెక్క కట్టలేనివి కూడా ఉన్నాయి నిజం చెప్పాలంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న జీవజాతులు అన్నింటినీ మనం లెక్క కట్టలేము అలా లెక్క కట్టలేనివి మనకు తెలియకుండా అంతరించిపోయేవి కూడా ఉంటాయి ఇలా వాటి వాటి జాతులను బట్టి అవి అంతరించిపోయే పరిస్థితిని బట్టి కొంత వర్గీకరణ కూడా ఉంది థ్రెట్టెన్డ్ స్పీసీస్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ వాల్నరబుల్ స్పీసీస్ రేర్ స్పీసీస్ నాట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ స్పీసీస్ ఇలా ఇలా వర్గీకరణ ఉంటుందన్నమాట దీన్ని మరలా మీరు నెట్లో చూసుకొని ఆయా జాతులు ఎన్ని అంతరించిపోయి ఉన్నాయి ఎన్ని అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అనేది అవి చూసుకోవాలి అప్డేట్ అవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చూసుకోవాలి మనం మనం ఫిక్స్డ్గా ఇన్ని జాతులు అని చెప్పడానికి లేదు ఎప్పటికప్పుడు ఈ అప్డేట్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి నెట్లో కాకపోతే ఆ పేర్లు మీకు గుర్తుండడానికి నేను ఏం చెప్తున్నాను ఎక్స్టింక్టెడ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ వల్నరబుల్ థ్రెట్టెన్డ్ రేర్ డేటా డెఫిషియంట్ నాట్ అవాల్యుయేటెడ్ లెక్క కట్టలేనివి ఇలా క్లాసిఫికేషన్ వీటి సంఖ్య మొక్కల్లో ఎలా ఉంది జంతువుల్లో ఎలా ఉంది ఎన్ని జాతులు అంతరించిపోతున్నాయి ఎలా ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అంటాం ఈ డేటాని మీరు నెట్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చూసుకోండి తర్వాత ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్ దీని తర్వాత ఈ జీవ వైవిధ్యం బయోడైవర్సిటీలో మరి అంతరించిపోతున్నాయని చదువుకుంటున్నాం మరి వాటిని కాపాడుకునేది ఎట్లా బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ ఇట్స్ కన్జర్వేషన్ జీవ వైవిధ్యము సంరక్షణ ఎలా కాపాడుకోవాలి అంటే శాస్త్రవేత్తలు మనకి రెండు విధానాలు చెప్పారు ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అని జీవ వైవిధ్యం బయోడైవర్సిటీ సంరక్షణ లేదా కన్జర్వేషన్ టూ టైప్స్ ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఆవాసాంతర ఆవాసేతర ఇలా రెండు రకాలుగా మనకి జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ విధానాలు ఉన్నాయి అంటే ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఎందో చూద్దాం ముందుగా జీవజాతుల్ని అవి ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఉంచి వాటిని సంరక్షించడం ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఆవాసాంతర అవి ఎక్కడ ఉంటాయి సపోజ్ ఒక అడవిలో ఉంటాయి చిరుత పొలులు సింహాలు ఇలా వాటిని అక్కడే ఉంచుతాం మనం కాపాడుతూ ఉంటాం అటవీ సంరక్షణ అధికారులు కానీ వన్యమృగ సంరక్షణ అధికారులు కానీ ఉండి అక్కడే వాటిని కాపాడటం అక్కడ కాపాడుతున్నప్పటికీ కూడా వేటగాళ్లకు బలైపోయి అంతరించిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఏది ఏమైనప్పటికీ అవి ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఉండి వాటిని కాపాడితే ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని కిందకి నేషనల్ పార్క్స్ జాతీయ పార్కులు శాంచురీస్ వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు మూడోది బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ తెలుగులో కూడా బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ నేషనల్ పార్క్స్ శాంచురీస్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ అటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చదవాలంటే కష్టం భారతదేశంలో వీటన్నిటిని మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నేషనల్ పార్క్స్కి శాంచురీస్ అలాగే బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ కిందకు వస్తాయి అంటే జంతు జాతుల్ని కానీ మొక్కల్ని కానీ అవి ఉన్న ప్రాంతంలో ఉంచి వాటిని సంరక్షిస్తూ ఉన్నాం నేషనల్ పార్క్స్ అంటే కనీసం ఒక ఐదు చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి ఒక పది ఇరవై చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంటాయి జాతీయ పార్కులు ఇక శాంచురీస్ అంటే ఒక ముప్పై చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి దాదాపు ఐదు వందల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంటాయి శాంచురీస్ లేదా వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఇంకా పెద్దవి ఎంత పెద్దవి అంటే ఐదు వందల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం నుంచి మూడు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంటాయి సో 
నేషనల్ పార్క్స్ శాంచరీస్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ వీటిని మనం గమనిస్తే వీటిలో ఉండే జంతువుల్ని కానీ మొక్కల్ని కానీ అక్కడే ఉంచి సంరక్షిస్తున్నాం అనమాట సో ఇన్స్టిట్యూ కన్జర్వేషన్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్గా నేషనల్ పార్క్స్ శాంచరీస్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ చెప్తాం ఇవి బిట్స్లో అడుగుతుంటారు నేషనల్ పార్క్స్ మన భారతదేశంలో నూట నాలుగు దాకా ఉన్నాయి ఇవి ఇంతకుముందు తొంభై నైంటీ అబౌ ఉండేవి కొత్తగా మన ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం కొత్తగా యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వీటి సంఖ్య నూట ఒకటికి చేరింది ముందుగానే చెప్పాను నేను ఈ నేషనల్ పార్క్స్ కానీ శాంచరీస్ కానీ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చూసుకొని వెళ్ళాలి మనం ఎన్ని ఉన్నాయి కొత్తగా ఏమన్నా చేరినాయా కొత్తగా చేరినటువంటి వాటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది ఆ యొక్క నేషనల్ పార్క్స్ కానీ వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రం కానీ లేకపోతే బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కానీ ఏ జంతువునికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారనేది కూడా మనం బిడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి టైగర్కి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవి ఉంటాయి లయన్ సింహానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవి ఉంటాయి క్రొకడైల్స్కి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవి ఉంటాయి లియో పార్డ్కి ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చేవి ఉంటాయి ఖడ్గ మృగాలు ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గ మృగానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవి ఉంటాయి సో ఇలా నేషనల్ పార్క్స్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ కన్జర్వేషన్ కిందకు వస్తున్నాయి ఇవి అంటే జీవజాతుల్ని అవి ఉన్న ప్రాంతంలో నుంచి వాటిని సంరక్షించే విధానము Thank you.